Ciao ragazzi sono Mestix, Audi Video Production, oggi vado a comparare tutti quanti questi assorbitori bellissimi della Via Blu. Allora forse è meglio che li metto un attimo da parte perché se mi cadono è un problema. Vi dico subito che alla fine di questo video ci saranno i risultati eh, quindi mh, vi suggerisco di vedere completamente il video su come ho fatto tutti i test e poi vi vado a spiegare i vari risultati e la classifica degli assorbitori che secondo me funzionano meglio da quello che assorbe meno a quello che assorbe di più in termini di energia sonora vi dico subito che per il mese di luglio la Via Blu sta facendo un giveaway per questi Via Blu XL quindi vi lascio il link in descrizione per poter accedere al giveaway molto molto interessante prodotti top li utilizzo tutti i giorni sotto i miei monitor cali audio in 8 fantastici davvero fantastici se vi ricordate ho già fatto un video eh, della via blu su questi assorbitori esattamente questo era quello che avevo testato e il via blu ufo quindi dimensione standard fatto con da una parte una parte in gomma dall'altra anche con dimensioni differenti e in mezzo c'è la parte strutturale di acciaio alluminio non so precisamente cosa sia se volete vedere il video dedicato solo a questo assorbitore vi lascio il link nel corner che potete vederlo oggi però andrò a comparare tutti gli assorbitori della gamma via blu gli assorbitori della gamma via blu mh, si differenziano innanzitutto in due assorbitori uno è questo qua quindi il via blu ufo dimensione standard mentre l'altro è il via blu ufo xl quindi dimensione molto più grande come vedete sono nettamente differenti come dimensioni e anche il peso è differente ovviamente la differenza è nell'utilizzo questi più piccolini possono essere messi sotto apparecchiature di massimo 100 kg mentre questi XL fino a 300 kg avete visto però che nella pila che vi ho fatto vedere c'erano diversi assorbitori non solo questi due perché in realtà la Via Blu vende anche separatamente soltanto le parti in gomma quindi si chiamano UFO XL top e UFO XL bottom la differenza è che tutte le parti top hanno uno spessore molto più piccolo rispetto alla parte bottom lo stesso per l'UFO standard ci sarà l'UFO top e l'UFO bottom innanzitutto che cosa sono gli assorbitori come avete visto gli assorbitori sono appunto degli accessori che possono anche essere di diversi materiali e il loro scopo è quello di assorbire le vibrazioni emesse da una sorgente questo è il principale scopo quindi è utile metterlo sotto i vostri monitor speaker eh, e quant'altro è però anche utile evitare il contrario ovvero che arrivino delle vibrazioni a delle apparecchiature elettroniche quindi si possono mettere anche sotto i giradischi perché deve essere molto stabile oppure appunto sotto parcheggiature elettroniche come sinto amplificatori amplificatori hi-fi eccetera quindi anche il processo inverso come è stato fatto il test allora il test è stato fatto in questo modo ho posizionato ovviamente quattro eh, assorbitori sotto una cassa e andavo a percepire eh, la vibrazione con l'accelerometro ovviamente integrato nel mio iphone attraverso un'applicazione da qui possiamo vedere le forme d'onda che ho ottenuto ovviamente i risultati che ho ottenuto dipendono dalla sorgente sonora quindi dal tipo di monitor che ho utilizzato un monitor come vedete qua dietro 8 pollici 3 vie quindi emetteva abbastanza energia eh, in termini di vibrazioni la superficie dove andiamo noi a sentire quindi avevo una superficie in legno e anche da come andiamo a captare ovviamente andavo a captare in modo non precisissimo utilizzavo ovviamente un iphone con un'applicazione all'interno non avevo dei microfoni super sensibili da mettere eh, sulla scrivania per sentire le vibrazioni quindi questo è un test di massima ma comunque ci garantisce di capire molto bene il comportamento di diversi assorbitori qui andiamo subito ad analizzare le forme d'onda eh, ottenute e poi vi faccio la mia classifica ok allora all'interno di studio one ho aperto il tone generator come vedete qua e ho settato una frequenza dai 20 Hz fino ai 500 Hz perché sono più o meno le frequenze delle basse frequenze dove si possono eh, sentire meglio le vibrazioni e ho creato una sweep di 20 secondi quindi quello che mm, è stato captato dal mio telefono, quindi dall'applicazione, è questo, questa sweep che vi faccio sentire adesso. Ok, 
questa è la sweep che ho utilizzato per testare appunto questi absorbers vediamo i risultati che ho ottenuto ok allora questi sono i risultati ottenuti sembrano molto simili ma in realtà sono molto differenti ci sono delle eh, peculiarità qua vediamo la situazione senza assorbitori vediamo due picchi differenti mentre negli altri il secondo picco è eh, pressoché stato assorbito situazione con ufo top vediamo che si ha comunque il picco e poi un po di energia smorzata ufo bottom vediamo che il picco principale è stato smorzato enormemente rispetto al picco principale rispetto agli altri casi però c'è tanta energia ancora eh, residua ufo standard invece ha un comportamento un po particolare perché ha due picchi eh, quasi tre picchi in realtà con ancora il picco principale con energia abbastanza importante ufo xl top quindi solo la parte superiore vediamo che il picco iniziale del, che si aveva sull'ufo è stato smorzato eh, sia il picco principale come sempre e poi è smorzata anche la coda invece in ufo xl botto quindi solo la parte della gomma abbiamo una smorzatura molto importante perché vedete in 0.010 g è stato smorzato vedete che esce fuori di poco e poi anche la coda è stata smorzata quindi l'UFO XL Bottom funziona molto molto bene e poi l'UFO XL quindi comprendendo sia il top che il bottom più la parte strutturale e vediamo che abbiamo eh, la smorzatura del picco principale molto vicino in 0.010G e poi il resto va a smorzare vediamo adesso la classifica generale ok ora vediamo la classifica in termini di energia assorbita partendo dall'ultimo ovviamente la situazione senza assorbitori perché vediamo che abbiamo due picchi uno molto molto elevato eh, supera i 0.010 g abbondantemente e poi c'è un secondo picco eh, sempre sulle basse frequenze ovviamente un pochettino più smorzato però è presente quindi questa situazione è ovviamente la peggiore Successivamente vediamo i UFO XL Top, che sono quelli veramente molto più fini e sono i peggiori in termini di energia assorbita perché vedete che hanno una scala completamente diversa dagli altri e quindi molto schiacciata e appunto esce sui 0.010G maggiormente e quindi c'è tanta energia lì che non è stata assorbita per nulla. Invece gli UFO in quinta posizione abbiamo un comportamento molto particolare perché gli UFO appunto sono fatti da tre componenti la parte superiore parte inferiore in gomma e poi la parte strutturale e come vedete ci sono due picchi di energia sia prima del grandissimo picco c'è un altro picco e quasi c'è anche il terzo picco dopo eh, quello enorme su, di energia quindi abbiamo quasi tre picchi evidenti è un comportamento molto molto strano e non so perché ma l'ho ottenuto solo con questo tipo eh, di assorbitore successivamente in quarta posizione vediamo l'ufo top quindi solo la parte superiore dell'ufo che è quella appunto più eh, fine abbiamo un'energia davvero elevata sopra il 0.010 g e poi vedete che c'è anche successivamente un po' di energia che non è stata smorzata e è pressoché sui 0.005 g successivamente vediamo in terza posizione quindi sul podio gli UFO bottom quindi la parte più spessa dell'UFO sono presenti due picchi quindi quello precedente che è un po' più basso sui 0.005 e l'altro invece leggermente superiore i 0.010 g quindi è stata smorzata questa, questa frequenza e poi però abbiamo ancora dell'energia residua successiva quindi si smorza però la vibrazione si propaga in seconda posizione abbiamo gli UFO XL bottom quindi solo la parte inferiore degli UFO XL la gomma davvero molto molto spessa e vedete che è sparito completamente il primo picco c'è il secondo picco ovviamente superiore 0.010 ma non di tantissimo e poi la parte successiva è smorzata non abbiamo più energia quindi ottimo comportamento e ovviamente in prima posizione abbiamo gli UFO XL quindi tutte quante tra le parti due parti in gomma e la parte strutturale come vedete il primo picco completamente smorzato il picco principale è di poco superiore al 0.010 quindi è smorzato anche lui e la parte residua anch'essa è pressoché smorzata quindi è quello che ha funzionato meglio diciamo ha funzionato meglio nella mia situazione quindi con questi monitor non è detto che con i vostri monitor magari più piccoli degli altri assorbitori meno performanti in questo caso 
non debbano dare risultati positivi quindi dipende sempre dalla sorgente che state utilizzando questo test l'ho fatto appunto con questo tipo di attrezzatura quindi sicuramente mi dà un'idea oggettiva di come si comportano questi assorbitori come vanno a smorzare le frequenze però magari se avete frequenze diverse eh, che sono in atto in un altro tipo di scrivania, un altro tipo di monitor potreste avere delle frequenze differenti e quindi magari degli assorbitori potrebbero funzionare meglio o peggio in questa situazione questa è la mia classifica vi ricordo che c'è in atto il giveaway della via blu avete il link in descrizione per partecipare come sempre iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao